Swali hili limelipa kichwa cha habari tendo la ndoa bovu na violeta kisulisuli katika ndoa. Tendo la ndoa bovu na violeta kisulisuli katika ndoa. Sikiliza. Shikamo Dr. Mwaipopo. Jina langu naitwa Mariamu, umri wangu miaka 26, niko katika ndoa, huu ni mwaka wa nne tuna mtoto mmoja. Tendo la ndoa limeanza kuwa na ubovu unao ni kera. Mwanaume anawahi kumaliza na hawezi kurudia na mimi ninakuwa bado sijaridhika. Nabaki kuumia na sina la kufanya. Na wakati mimi nampenda sana mume wangu ila hilo dokta ninalichukia. Zamani hakuwa hivyo. Sasa hivi hali hii imeanza kuwa kero, nimeanza kufikiria kuchepuka. Dokta unatusaidiaje? Well, swali hili linakwenda sambamba na ile swali ambalo limetangulia uh, ambalo nimelizungumzia nime mwanaume asiyekuwa na 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 na, 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 na nguvu za kiume za kutosha, lakini nikipenda kulizungumzia katika nyanja nyingine ambalo nimeleamba nimeambatanisha nime, nime, na swali lingine la dada mwingine hapa. Nasema hivi naomba nisome swali hili. Nasema dokta mimi naitwa Neema, niko Igunga Tabora. Niko ndani ya ndoa miaka miwili. Tatizo langu nikifanya tendo la ndoa na mume wangu sifiki mwisho. Ila yeye akifika mwisho yeye anatoa mimi na baki kushangaa na ninampenda nifanyeje? Naona maswali haya yametoka kwa watu wawili tofauti na wote ni wanawake na wanaonyesha jinsi gani wafaii tendo la ndoa. Nipenda kuzungumza hivi kwa wanaume wenzangu sasa. Ila kwanza nimezungumza juu ya wana, wanawake nyinyi wana, wana mambo mengine kwa gizia hiyo dawa ambayo nimezungumza dawa ambayo imetokana na mimea inaweza kumsaidia mwanaume akapata nguvu za kiume za kutosha na ya kudumu. Sasa naomba nisikilize hivi upande wa mwanaume Nimeweka kwenye video uh, video zangu za YouTube jinsi ya kupata nguvu kijanja bila kutumia dawa. Hilo nimeweka ni kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube jinsi ya kutengeneza nguvu kijanja. Ni hivi. Kuna wanaume ambao wataonekana hawana nguvu za kiume si kwa sababu wanahitaji dawa, ndani kwa sababu hawajui kitu gani kinaendelea. Kutokana na experience za wanaume wengi, nakuta wanaume ashatembea na wanawake watatu au wanne kabla hajawa na huyu wali naye sasa hivi katika historia yako kuna ma, kuna siku moja ilishatokea ukajikuta nguvu zime katika hujui sababu yake nini ulikuwa vizuri tu lakini nakuta hali hiyo imeanza kujitokeza mara moja moja lakini baadaye inakuwa mbaya inakuwaaje hivi wakati wote pale unapokuwa unafanya mapenzi kama mwanamke ukaanza kufikia eh si nitaweza si nitashindwa si nitaweza nitashindwa nguvu zako zote zinakimbilia kwenye miguu Mungu alivyotuumba akili yetu inapotokea jambo lolote lile la kutisha la kuogopa. Ubongo haujui kwamba umeona panya au unaogopa kuaibika au kuchekwa. Ubongo unachojua kuna hatari. Kwa hiyo inaamuru nguvu zote zipelekwe kwenye miguu ili ukimbie. Sawa? Kwa hiyo unapokuwa na hofu ya aina yote anza kuipiga vita haraka sana. Sawa kwenye akili yako. Kwa hiyo hapana naweza naweza naweza. Na hii ndio shida inayotokea wanaume wengi wanaoshindwa kuanzisha raundi ya pili. Na yeye niko hapo hapo nitaizungumzia, sawa? Nitaizungumzia, sawa? Ni kwamba jitahidi kupiga vita mawazo yanayokuonyesha kwamba ya woga woga, kwamba si nitashindwa, si nitaweza, kana si nitalala, lakini anza kupiga vita hilo la kwanza. La pili, ili uweze kupiga vita kwa urahisi, jitahidi kupumua kwa nguvu tena kwa kutumia mdomo. Unapokuwa unapanda pale juu. Fanya hata kwa makusudi sio sio kwamba lazima unajisikia kusema fanya kwa makusudi inasaidia kuleta chaji kwenye ume wako. Kwa hiyo usione aibu mwanamke anasikia raha kusikia unavyoema. Usione aibu. Fanya hivyo kwa makusudi mazima utaona chaji zinavyoongezeka. Hilo ni la muhimu kulizingatia. Lingine ili usishie nguvu pale unapoona labda hujamwingilia mwanamke. Sawa, hujamwingilia mwanamke bado. Unaanza kuona kiumbe kinasinzia. Usishtuke kama nilivyozungumza manzoni. Sawa. Anza kumchezea mwanamke tu. Taratibu, huku unapumua taratibu, unamwangalia machoni, anza kumlambalamba. Sawa. Akili yako unaiondoa kwenye hofu zote. Unaanza una, unaviona mwanamke anaanza kucheza cheza kiuno, anaanza kuhangaika kitandani, unavyomlambalamba, anamenea ile 16, unaanza kwenye shingo unalambalamba shingo ile unaitekenya na ncha ya ulimi. Okay, una, una, taratibu, piga denda kidogo. Hivyo hata hivyo, taratibu usiona haraka naye, wako wako, unakimbilia wapi? Sawa, <laughs> unakimbilia wapi? Usiona haraka naye. 
Sawa. So, Wewe hata timu utashangaa tu juma kimepata chaji. Hayo ni mambo. Lakini kingine hapa ambapo tulizungumza, sawa? Imezungumza kwenye message moja, sawa? Pale ambapo umeingiza kiumbe chako ndani. Alafu unashangaa wakati huko mle ndani unaweza kuona kwamba kama vile kitaka kusinzia. Sawa? Usi na ulete kwenye point yangu, usianze kuogopa kama kitasinzia. Sawa? Cha msingi fanya kama vile unazuia haja ndogo. Bana kama vile unazuia haja ndogo unazuia sote hewa mbaya. Bana afu achia. Unaisukuma tena ndani. Bana ingia ina bana inabaki kwa sababu utakapoona bana anakuachia kuna misuli inahusiana na nguvu za kiume unaeletea mshtuko mpya. Ni huku ukiwa unapumua kwa kutumia mdomo. Sawa. Kwa hiyo unaweza kujanja vile vile. Lingine vile vile unapoona huko ndani sawa kiume kataka kulala, sawa? Tafuta kona ambayo unaweza kuisugua sugua kwa urahisi maana wanawake wengine mambileo ni mapana. Sawa? Kwa hiyo wanawake wengine mambileo ni mapana. Kwa hiyo tafuta kona kwenye kwenye viungo vyake vya uzazi pale, sawa? Wewe unasugua sugua. Sawa? Au mara nyingine amen na waitumia, sawa? Si huko juu ya mwanamke sawa unajilaza unajisukuma mbele kwa ile sehemu ya mbele ya ume wako ile karibia na pale kwa hizo nywele za za, 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 za siri sawa pale panasugua pale kwenye eneo lile la, 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 la mbele la uke unasugua ule msuguano unatengeneza chaji ume unapata una nguvu hayo yote yatumie fanyie kazi ili kupambana na hizo nguvu za kiume sio kila kitu kinahitaji dawa mara nyingine ukozi tumia akili tu sawa